ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಗು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಾಗು ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಇದಂತೂ ಪೂರಿಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಎಲೆ ಕರಿಬೇವೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಅರಿಸಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಉದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಾಗು ಸುಮಾರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಾಗು ಇದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಾದರೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಟು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ತಿಂದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಟು ಬಟಾಣಿ ತಿನ್ಕೊತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟು ಬಟಾಣಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರೋವಾಗ ಇದನ್ನು ಆ ತರಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಾಗು ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಏನಾದರೂ ಚಪಾತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕೆಲವರು ದೋಸೆ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟವ್ನ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪಲ್ಯ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ ಸಾಗು ಥರ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೇ